。这期视频啊，区别于以往的视频，来测验一下您的棋力水平，看看是否您可以抓住对方的阵型弱点。这期视频呢，一共有三个问题，看看您可以答对几个呢？今天的故事啊，发生在93年的个人赛。当时持红方的呢，就是象棋泰斗胡荣华；持黑方的是象棋特级大师刘殿中。当时红方是以过宫炮开局，黑方架中炮，红方跳马，黑方跳马，红方补士，黑方出车，红方补象，黑方呢跳马，黑方平车站位。先走的把自己的家呀补的那是结结实实，黑方比武进一，准备中路强行突破。红方踏踏实实的上马，黑方往前一冲，真的是不依不饶啊！红方往前一撞，那么黑方上马，准备以后炮击中兵。红方进炮，这一手棋啊有两个作用，首先准备还架中炮，第二个作用是什么呀？防止黑方进局过河。我的炮啊跟这趴着活呢，黑方此时往过一敲，红方进炮过河。这手棋那可是暗藏杀机，你不管呀，肯定是不行的。如果现在黑方随便走一招棋，那么红方炮击中马，你硬着头皮一定往上踩啊，红方再加中炮，这中马呀可就被吊死了。所以这手棋啊，不管肯定是不行的。当时黑方选择了一步拱卒，你要打呀，你打卒去，可别打我的马。红方往过一敲，以后准备出车，先手出炮，所以黑方啊把炮闪开，那么红方出车，黑方此时往前一冲，您说红方走什么比较合适呢？当时红方走的可是真够横的，直接还架了中炮。当时黑方是想了又想，我都过一个卒了，往下冲行不行啊？如果现在黑方往下一冲，那问题呀、啊、可就交给您了。如果您现在身持红方，这招棋将如何抉择呢？给您呀两个选项，第一个选项是什么呢？拱我的小马，我可舍不得，赶紧退马怎么样啊？那么黑方把卒啊往里边一平，这中炮可就架不住了，是挨一回打，回回都得挨打呀。中炮架不住了怎么办呀？硬着头皮就得往出敲，黑方往上一踩。所以说，当前盘面红方啊没有丝毫的攻势，这么走啊根本就不好。现在啊可能会有人问，既然说往下充足这么厉害，为什么刘殿中没选择往下充足呢？如果现在黑方往下一冲，您将会如何抉择呢？如果您呀、啊、可以看出这招起来。那我可敬您是条汉子。现在您抓住了黑方的阵型弱点，很显然拱马不合适啊，大中炮可丢着呢。这中炮多值钱呀！首先黑方退炮行不行啊？那新的阵型弱点可就出现了。人家这步进车啊，可是白走的。红方可以选择一步平车，是一边捉着炮，一边捉着卒呢。七路线的弱点呀，瞬间就被解决了。所以说这么走啊，肯定是不行的。那现在黑方是万般无奈，只能选择还架中炮。不知道身为红方的您，是否可以继续发现黑方的阵型弱点呢？现在黑方的阵型弱点到底在哪儿呢？就是他的中马呀。如果您现在还能看出阵型弱点，那您可是真够厉害的。红方可以选择进局过河，直接绊住了马腿随时准备炮击中马。你是跑得了和尚，跑不了庙，这马你也丢着呢呀。所以黑方往下一冲，红方的炮击中马一将军，补哪个是都无所谓啊。比如说黑方补士，那么红方顺势一杀，这炮击底下大车还得丢，所以黑方飞象，红方再一砍。红方啊，把黑方的阵型砍得跟烂茄子似的，所以当前盘面黑方就没法玩了。现在您呀，可得瞅结实了。本盘的第二个问题马上就要来了。当刘殿中想到这儿，往下充足啊，你还不逮住蛤蟆钻出尿来？
，所以直接选择了一副平卒。我打你的麻，我看你怎么办。一会儿我下卒拱炮，那多舒服啊！当时红方选择了一副跳马，现在黑方的正招应该是什么呀？赶紧往下冲卒，让你红方把炮打出来，中路不就消停了吗？但是当时刘殿中真的是不走寻常路，选择了一步进居捉炮，就这一招棋暴露了自己新的阵型弱点。不知道身为红方的您是否可以抓得住呢？现在红方的第一反应是什么呀？你捉我的炮准备干什么呀？我炮击底象行不行啊？如果现在红方选择炮击底象，那么黑方踏踏实实的补士。您说红方怎么才可以继续自己的攻势呢？小马还没活呢，肯定得鼓足活马呀。黑方踏踏实实把自己的大局啊出来来说，那红方选择平炮，黑方往下一冲，这中炮啊还是待不住。红方把炮敲出去，黑方呢上马一踩，红方进去过河。咱们再来简单的看一眼盘面，虽然说红方有一个底炮吧。但是底炮那是孤立无援，在底线是孤独终老啊，所以当前版面红方没有攻势。要不咋说呢？不可能每个人都是相机泰斗吧？如果您选择了炮击底象，这棋呀也不是特别亏，那就是普通人的思维了。当时胡司令真的是不走寻常路，直接选择了进居过河。这逮住蛤蟆钻出尿了呀！现在眼看着红方就要炮击底象了，这打底象将军大局还不白丢吗？说把局闪开行不行啊？闪局啊肯定是不行的，人家直接炮击中马那是白吃白喝呀，所以说闪局肯定是不行的。当时黑方也是想了又想，干脆进炮，咱们真的是有啥说啥。这招棋呀、啊，解的可是真不错的。你是跑得了和尚，跑不了庙。你把局跑了，炮不就丢了吗？说现在炮击底象行不行啊？如果红方现在炮击底象，那么黑方不是。你要是吃车呢，人家就打过来了。所以说炮击底象肯定是没便宜的。当前盘面，不知道您身为红方，能不能走出正确的招法呢？当时胡司令走的可是真够横的，直接炮击中马。你打我的车，我还不要了。现在黑方能不能挥炮打车呢？其实细细一琢磨呀，还是不行。如果现在黑方挥炮打车，那么红方炮击底象，这玩意儿可是白吃白喝的。现在士都补不下来，人家也有空头炮。所以没办法，他只能上老架。红方顺势一敲，不仅底象是白吃白喝，老架也钻上天了。而且呢，人家已经得回了狮子，所以当前盘面肯定是红方相当的满意。前面三个问题您答对了几个呢？现在呀、啊，还有第四道附加题，肯定现在是红方占优势了。刚才中马呀是白吃白喝。黑方也是万般无奈，赶紧把马呀退回去再说，否则你炮击底下大局还不是白丢吗？当时红方选择了炮五退一，这手棋呀、啊、真的是暗藏杀机。现在我吃你的炮，你怎么办吧？黑方能不能打炮呢？如果现在黑方把炮一打，身持红方的您这步棋将如何抉择呢？现在呀、啊，有两个答案啊。这第一个答案是什么呢？直接平居一将军，你黑方补士继续抽炮一将军，再把车一对。很显然，盘面上红方占优，这个呀、啊、是第一个选项。那说除了第一个选项以外，还有没有更厉害呢？其实啊，依然是有。现在红方可以选择一步出老将，以后车砍底士将军那可不是闹着玩的。这一大局可还漏着呢，所以现在黑方是万般无奈，只能选择一步上马。现在他的车啊，可就没有跟了。红方赵一将，黑方补士；红方砍炮一将军，黑方飞象；红方再把车一吃。
，这大居可是白吃白喝，全都是纯利润呀。不知道第四道题您是否答对了呢？还有最后几步棋啊，我要给大家说完了。当时刘殿中是左思右想，是万万没想到啊，几十年之后，有一个叫大板牙子的光头，竟然拿我当北京版，所以呢，选择了一步进军。赶紧盯住中炮再说，红方禁区保住自己的空头炮，黑方终于有机会把炮啊给你换掉，红方顺势以杀，那么黑方进军，红方平局战累，行棋至此，刘殿中投死认负。咱们来看看黑方为什么要认输呢？无论你走什么，他都无所谓啊。一会儿他呢平局战累，双车杀底势肯定是解不了了。因为你的士呢是补不起来的，毕竟人家有空头炮啊。现在砍炮将军少的子儿也太多了，不如认输啊，也就认输了。点关注不迷路，咱们下期视频呀、啊，接着玩。